हाय मित्रांनो कसे आहात सगळे मी प्राध्यापक अमोल गायकवाड आजच्या लेक्चरमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करतो चला तर मग सुरू करूयात आजचे लेक्चर आज आपण शिकणार आहोत अर्थशास्त्र बारावीच्या अभ्यासक्रमातील पहिला धडा ज्याचं नाव आहे सूक्ष्म अर्थशास्त्र आणि स्थूल अर्थशास्त्र यांचा परिचय हा धडा तुमच्या मागील वर्षाच्या अभ्यासक्रमात सुद्धा होता आणि पूर्वीच्या जुन्या अभ्यासक्रमात सुद्धा होता हा धडा फारच सोपा आहे तसाच माहितीपर सुद्धा आहे जर तुम्ही तो मनापासून लक्षपूर्वक ऐकलात तर तुम्हाला अर्थशास्त्रातील या दोन शाखांची निश्चितच चांगली माहिती मिळू शकते सर्वप्रथम आपण पाहूयात की सूक्ष्म अर्थशास्त्र आणि समग्र अर्थशास्त्र असते तरी काय जेव्हा आपण वैयक्तिक आर्थिक घटकांचा अभ्यास करतो तेव्हा त्याला आपण सूक्ष्म अर्थशास्त्र असे म्हणू शकतो तर जेव्हा आपण संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करतो तेव्हा त्याला आपण समग्र अर्थशास्त्र म्हणू शकतो चला एका छोट्या उदाहरणाने हे स्पष्ट करू जर मी देशातील सर्व लोक आणि त्यांचे उत्पन्न यांची बेरीज केली तर त्याचा संबंध समग्र अर्थशास्त्राशी लागू शकतो म्हणजेच सग पूर्ण देशातील सर्व लोकांच्या उत्पन्नाची बेरीज याचा अभ्यास समग्र समग्र अर्थशास्त्रात केला जातो आणि जर एका व्यक्तीच्या उत्पन्नाचा विचार केला त्याच्याच उत्पन्नाचा अभ्यास केला तर त्याला आपण सूक्ष्म अर्थशास्त्र याच्याशी त्याचा संबंध लावू शकतो म्हणजेच एका व्यक्तीच्या उत्पन्नाचा अभ्यास सूक्ष्म अर्थशास्त्रात करतात तर देशातील सर्व लोकांच्या उत्पन्नाच्या बेरजेचा अभ्यास हा समग्र अर्थशास्त्र म्हणजेच स्थूल अर्थशास्त्रात केला जातो याचाच अर्थ आपले जे अर्थशास्त्र आहे ते सूक्ष्म अर्थशास्त्र आणि स्थूल अर्थशास्त्र या दोन शाखांमध्ये प्रामुख्याने विभागलेले आहे चला तर मग प्रस्तावनेपासून प्रकरणाची सुरुवात करूया आधुनिक अर्थशास्त्रज्ञांच्या सूक्ष्म अर्थशास्त्र आणि स्थूल अर्थशास्त्र या मुख्य दोन शाखा आहेत सूक्ष्म म्हणजे लहान म्हणजेच अतिशय छोटा भाग सूक्ष्म ही संज्ञा मायक्रोज या ग्रीक शब्दापासून आली आहे तर स्थूल म्हणजे मोठा स्थूल ही संज्ञा मॅक्रोज या ग्रीक शब्दापासून आलेली आहे हे लक्षात ठेवा कारण रिकाम्या जागा किंवा इतर बहुउद्देशीय प्रश्न बहुपर्यायी प्रश्न यामध्ये हे विचारले जाऊ शकते मॅक्रोज आणि मायक्रोज या संज्ञा ज्यांनी सर्वप्रथम वापरल्या त्यांचं नाव आहे प्राध्यापक रॅग्नर फ्रिश त्यांनी एकोणावीसशे तेहतीसमध्ये या दोन्ही संज्ञांचा पहिल्यांदा वापर केला प्राध्यापक रॅग्नर अँटल फ्रिश हे नॉर्वेचे अर्थमिती व अर्थशास्त्राचे तज्ज्ञ होते त्यांनी त्यांना एकोणावीसशे एकोणसत्तर साली अर्थशास्त्रातील त्यांच्या भरीव कार्याबद्दल सन्मानाचा नोबेल पारितोषिक पुरस्कार जॅन टिंबर जेन यांच्या सोबतीने प्राप्त झाला त्यांनी अनेक अर्थशास्त्रीय संकल्पना सर्वप्रथम मांडल्या तसेच त्यांनी सांगितलेल्या अर्थमितीशास्त्रातील गणितीय प्रारूपे व संख्याशास्त्रीय तंत्रे यांचा वापर अर्थशास्त्रीय सिद्धांताच्या विश्लेषणासाठी करण्यात येतो या भागात पुढे आपण सूक्ष्म अर्थशास्त्राचा अर्थ व्याख्या त्याची व्याप्ती यांचा थोडक्यात अभ्यास करणार आहोत सूक्ष्म अर्थशास्त्राचा अर्थ सूक्ष्म म्हणजेच लहान असा आपण आधीच अभ्यासलो आहोत यावरून सूक्ष्म अर्थशास्त्र म्हणजे लहान लहान आर्थिक घटकांचा अभ्यास होय सूक्ष्म अर्थशास्त्रात वैयक्तिक उपभोक्ता वैयक्तिक उत्पादन वैयक्तिक उत्पन्न विशिष्ट वस्तूंची किंमत किंवा घटकांची किंमत यासारख्या वैयक्तिक घटकांच्या आर्थिक क्रिया व वर्तनाचा अभ्यास केला जातो म्हणजेच आपण असे म्हणू शकतो की अर्थव्यवस्थेतील लहान लहान आर्थिक घटकांचा अभ्यास विशिष्ट अशा घटकांचा अभ्यास 
या सूक्ष्म अर्थशास्त्रात केला जातो यापुढे आपण सूक्ष्म अर्थशास्त्राच्या काही व्याख्या अभ्यासणार आहोत पहिली व्याख्या मॉरिस डॉब यांची आहे ते म्हणतात की अर्थव्यवस्थेचे सूक्ष्मदर्शी अध्ययन म्हणजे सूक्ष्म अर्थशास्त्र होय या व्याख्येमध्ये अर्थव्यवस्थेचे सूक्ष्मदर्शी अध्ययन म्हणजेच अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करताना संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास एकत्र न करता त्यातील छोट्या छोट्या घटकांचा अभ्यास करणे म्हणजे सूक्ष्मदर्शी अध्ययन होय म्हणजेच विशिष्ट आर्थिक घटक घेऊन त्यांचा संपूर्ण अभ्यास सूक्ष्म अर्थशास्त्रात केला जातो असं आपण या व्याख्येचं स्पष्टीकरण करू शकतो दुसरी व्याख्या आहे ए पी लर्नर यांची त्यांनी सांगितलेली व्याख्या विस्तृत आहे ते असे म्हणतात की सूक्ष्म अर्थशास्त्राद्वारे अर्थव्यवस्थेकडे जणू काही सूक्ष्मदर्शकाद्वारे पाहिले जाते अर्थव्यवस्थारूपी शरीरातील लाखो पेशी म्हणजे व्यक्ती किंवा कुटुंबे उपभोक्त्याच्या रूपाने आणि व्यक्ती व उत्पादन संस्था उत्पादकाच्या रूपाने अर्थव्यवस्थेच्या संचालनात कशा प्रकारे भूमिका पार पाडतात हे अभ्यासण्यासाठी सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र या पेशीकडे जणू काही सूक्ष्मदर्शकातून पाहते मित्रांनो ही व्याख्या फार मोठी वाटत असली तरीही प्राध्यापक लर्नर यांना यातून असे सांगायचे आहे की सूक्ष्म अर्थशास्त्र हे अर्थव्यवस्थेतील छोट्या घटकांचा विस्तृत अभ्यास करते म्हणजेच संपूर्ण शरीराचा अभ्यास न करता शरीरातील एका लहान भागाचा अभ्यास केला जातो तसेच संपूर्ण जंगलाचा एकत्रित अभ्यास न करता जंगलातील एका झाडाचा अभ्यास केला जाईल आपण असेही म्हणू शकतो की मोठ्या गोष्टींचा एकत्रित अभ्यास न करता त्यांची विभागणी लहान लहान घटकात करून त्यांचा बारकाईने अभ्यास केला जातो सूक्ष्म अर्थशास्त्रात इतर अर्थतज्ज्ञांनी केलेल्या व्याख्यांचा अभ्यासही तुम्ही करू शकता व तुम्हाला हवी ती व्याख्या तुम्ही परीक्षेत लिहू शकता यानंतर पुढील अभ्यासाचा मुद्दा आहे सूक्ष्म अर्थशास्त्राची व्याप्ती तुम्हाला स्क्रीनवर एक तक्ता दिसतोय या तक्त्याचे व्यवस्थित अध्ययन करा तीच सूक्ष्म अर्थशास्त्राची व्याप्ती आहे आपण प्रत्येक मुद्द्याचे थोडक्यात स्पष्टीकरण पुढे करणारच आहोत यातील पहिला मुद्दा आहे वस्तूच्या किंमत निश्चितीचे सिद्धांत सूक्ष्म अर्थशास्त्रात त्याची जी व्याप्ती आहे त्याच्यातील पहिला मुद्दा वस्तूच्या किंमत निश्चितीचे सिद्धांत म्हणजेच वस्तू व सेवा यांच्या किमती कशा निश्चित केल्या जातात याच्याबद्दलचा अभ्यास सूक्ष्म अर्थशास्त्रात केला जातो वस्तू म्हणजे उपभोग्य वस्तू जसे की अन्नधान्य कपडे इत्यादी वापरातील वस्तू व सेवा म्हणजे डॉक्टर वकील शिक्षक यांनी पुरवलेल्या त्यां त्यांच्या ज्ञानाचा वापर करून त्यांनी पुरवलेल्या सेवा यांचा वापर सेवा या क्षेत्रात केला जातो या वस्तू व सेवांची जी किंमत आहे ती मागणी व त्या वस्तूच्या पुरवठ्यावरून निश्चित होत असते म्हणून मागणीचे विश्लेषण व पुरवठ्याचे विश्लेषण यांचा अभ्यास करणे हे फार महत्त्वाचे आहे सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्राच्या व्याप्तीमध्ये मागणी विश्लेषण व पुरवठा विश्लेषण यांचा अभ्यास करणे हे मुख्य आहे ब उत्पादन घटकांच्या किंमत निश्चितीचे सिद्धांत जर तुम्हाला कोणताही उद्योग निर्माण करायचा असेल किंवा कोणत्याही वस्तूचे उत्पादन करायचे असेल तर तुमच्याकडे चार उत्पादन घटक असणे अतिशय आवश्यक आहे म्हणजेच भूमी श्रम भांडवल व संयोजक हे चार उत्पादनाचे घटक असल्याशिवाय कोणतेही उत्पादन घेतले जाऊ शकत नाही या 
उत्पादन घटकांच्या किमती कशा निश्चित होतात याचा अभ्यास सूक्ष्म अर्थशास्त्रात केला जातो भूमीला श्रम सॉरी भूमीला खंड श्रमाला वेतन भांडवलाला व्याज आणि संयोजकाला नफा कसा प्राप्त होतो याचा अभ्यास सूक्ष्म अर्थशास्त्रात केला जातो पुढे आहे क आर्थिक कल्याणाचे सिद्धांत आपल्याला माहीतच आहे की सूक्ष्म अर्थशास्त्र आणि समग्र अर्थशास्त्र ही अर्थशास्त्राची दोन शाखा आहेत अर्थशास्त्र हे एक सामाजिक शास्त्र आहे यातून समाजाचे आर्थिक कल्याण होणे अपेक्षित आहे यासाठी अर्थव्यवस्थेत जी साधन सामग्री आहे त्याचे कार्यक्षम वाटप होणे गरजेचे असते साधन सामग्रीचे कार्यक्षम वाटप होत असेल तर संपूर्ण समाजाला त्याचा महत्तम समाधान प्राप्त होते म्हणजेच आर्थिक कार्यक्षमतांचा अभ्यास यात होतो या आर्थिक कार्यक्षमता पुढील तीन प्रकारच्या आहेत एक उत्पादन क्षेत्रातील कार्यक्षमता दोन उपभोगाच्या क्षेत्रातील कार्यक्षमता आणि तीन एकूण आर्थिक कार्यक्षमता उत्पादन क्षेत्रातील कार्यक्षमता म्हणजे जी साधन सामग्री उपलब्ध आहे त्याचा महत्तम म्हणजेच जास्तीत जास्त वापर करून जास्तीत जास्त उत्पादन घडवून आणणे म्हणजेच साधन सामग्रीचा पुरेपूर वापर करून उत्पादन घेणे होय तर उपभोग क्षेत्रातील कार्यक्षमता म्हणजे समाजातील सर्व घटकांचे जास्तीत जास्त समाधान होईल अशा पद्धतीने उत्पादन केलेल्या वस्तू व सेवांचे लोकांमध्ये वितरण करणे होय जेणेकरून कोणीही वस्तू व सेवांपासून वंचित राहू नये आणि एकूण आर्थिक कार्यक्षमता म्हणजे लोकांना ज्या वस्तू जास्त गरजेच्या आहेत त्यांची निर्मिती प्राधान्याने करणे तर कमी महत्वाच्या वस्तूंची निर्मिती आवश्यकतेनुसार करणे होय यामुळे मूलभूत गरजा सर्वप्रथम भागवल्या जातात तर ऐशो आरामाच्या गरजा मूलभूत गरजांनंतर भागवल्या जातात जेणेकरून जास्तीत जास्त लोकांचे आर्थिक कल्याण होईल प्रत्येकालाच उपभोग्य वस्तू प्राप्त होतील म्हणजेच सूक्ष्म अर्थशास्त्रात प्रामुख्याने किंमत सिद्धांत व साधन सामग्रीचे वाटप यांचा अभ्यास केला जातो तर बेकारी दारिद्र्य उत्पन्नातील विषमता लोकसंख्या वाढ अशा राष्ट्रीय पातळीवरील आर्थिक समस्यांचा अभ्यास केला जात नाही समग्र अर्थशास्त्र हे जास्त व्यापक आहे त्याच्या तुलनेने सूक्ष्म अर्थशास्त्र कमी व्यापक आहे त्याची व्याप्ती थोडीशी कमी आहे आज आपण सूक्ष्म व स्थूल अर्थशास्त्र यांचा उदय कसा झाला तसेच सूक्ष्म अर्थशास्त्राचा अर्थ व्याख्या आणि व्याप्ती यांचा अभ्यास केला पुढील भागात आपण सूक्ष्म अर्थशास्त्राची वैशिष्ट्ये हा भाग अभ्यासणार आहोत आशा करतो की तुम्हाला हा भाग निश्चितच आवडला असेल यात जर काही शंका असतील तर तुम्ही आपल्या ग्रुपवर त्या शंका विचारू शकता मी नक्कीच तुमच्या शंकांचे समाधान करेन ओके बाय स्वतःची गाळजी घ्या घरी रहा धन्यवाद